moja kwa moja kutoka ile la Mwanza Tanzania matangazo ya moja kwa moja ya kikuletea Star TV jioni jina langu ni Gigo Mhule nikukaribisha sasa tuianze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa wakazi wa kijiji cha Mafieko halmashauri ya wilaya Chunya mkoa ni Mbeya wamemtuhumu mwenyekiti wa kijiji hicho Matias Zungwa wakimtuhumu kuuza shamba la kijiji lenye hekta moja kinyume na utaratibu taarifa zaidi na laudensi simkonda wakiwasilisha kilio chao mbele ya mkuu wa wilaya Chunya Maeka Simon Maeka wakazi hao wamesema kuwa mwenyekiti wao amekuwa na tabia ya kuuza maeneo ya kijiji Kinyemela huku akiwa haitishi mikutano ya mapato na matumizi mwenyekiti haifanyi taratibu ambapo tulikuwa tunakubaliana kumuuliza mwenyekiti mwenye akawa mkali wananchi nao wanalalamika pia walipoona utaratibu sasa wa serikali umeenda tofauti na uuzaji wa maeneo ndipo hata wananchi mmoja baada ya mwingine walikuwa naamua kuondoka na kwenda kuuza ile maeneo atao kwamba mbona mnakatalia kwamba huku kusiuzwe inakuweje mbona serikali yenyewe inaenda inauza kule bila utaratibu wowote nao baadhi ya wajumbe wa serikali ya kijiji hicho wamekiri kuwepo kwa changamoto ya mwenyekiti huyo kuuza maeneo bila wao kushirikishwa mtu anaenda anatoa milioni moja kama unakumbuka vizuri mzee mpiga yule mzee ngango alimuuliza alisema ametoa milioni moja anakimbia lakini lisiti yake huko inasema laki tano maana mtu anaenda anauza milioni moja anakuja anaisha laki tano na laki tano anaweka mfukoni anakuja anagawana wala mtu kama mtu mwana kule kwa hiyo uzaji hauko uzaji wa serikali ni kwani uzaji kwa ajili ya manufaa ya watu kiukweli ile eka eka moja tukubaliana tuuze laki laki kwa kila aneno lakini wao wenyewe walienda kule kukubaliana kwamba tuuze 50 50 sasa sijui kwa sababu labda waliuza laki au waliuza hivyo hivyo ndio 50 lakini sisi hatujua kupitia mkutano huu wa hadhara mkuu wa wilaya Maeka akatoa kauli ya serikali ikiwa ni pamoja na kumsimamisha kazi mwenyekiti huyo ili kupisha uchunguzi huku akiitaka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa atakukuru kuchunguza tuhuma hizo hili linakwenda sambamba na kuwapandisha mahakamani wakithibitika na atakukuru tena kufanya kazi yake katika sala kitumbala ninaagiza kakukuru waje apige kambi hapa kama wakuhusika hakuna sababu ya kumuonea mtu yote hapa tutakusafisha kwamba hausiki lakini ukihusika takukuru ichukue majibu yake tutakupandisha mahakamani Chunya ni wilaya mkoa ni Mbeya inayotajwa kuwa na changamoto kubwa ya migogoro ya ardhi ambayo inatokana na baadhi ya viongozi wa vijiji wasiokuwa waadilifu kuuza maeneo ya vijiji kwa wafugaji bila kuwashirikisha wananchi. Laudent Simkonda Star TV Mbeya. Asante Laudent Simkonda kutoka jijini Mbeya. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mhandisi Hamad Masauni ameliagiza jeshi la polisi nchini na baraza la taifa na usalama barabarani kuhakikisha wanayakamata mabasi yote yasiyokuwa na vizibiti mwendo tupate taarifa zaidi Akizindua baraza la taifa la usalama barabarani makao makuu ya nchi Dodoma Waziri Masauni amesema miongoni mwa vyanzo vya ajali nchini ni mwendokasi unaosababishwa na madereva wasiofuata sheria za usalama barabarani Kwa kubaliana kwamba tutoe maelekezo kwamba gari zote zinazokuja zisi Tolewe speaker kama. Kwa ni imani yangu kwamba kuanzia sasa hakuna gari yote barabarani basi wote barabarani ambazo hazina speaker kama. Na kama lipo maana yake kosho sana barabarani amjifanya kazi yenu vizuri. Maana yake baraza amjifanya kazi yake vizuri. Mkitoka hapa leo lisiweko basi hata moja ambalo halina speaker kama na barabarani. Hao maelekezo nishatoa mwisho mwezi wa tisa yao yametekelezwa kuanzia leo na kama yapo yote yashikiliwe. Kwa upande wake naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Jumanne Sagini ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani amesema baraza la taifa la usalama barabarani kwa kushirikiana na baraza la kazi itaendelea kutoa mafunzo ya usalama barabarani kwa viongozi wa umma. Uzoefu tulioupata unaonyesha kwamba viongozi wanaokuwa kwenye vyombo vya usafiri ni chanzo kikubwa cha uendeshaji unaokuweka sheria zenyewe za usalama barabarani. Kwa hiyo wakiweza kupata mafunzo yale huenda ikasaidia sana. 
na naibu waziri wa wizara ya uchukuzi ya tupele mwa kibete ambaye ni kai mwenyekiti wa baraza hilo ameahidi kushirikiana na baraza la wadau wa usalama barabarani kutatua changamoto zilizopo rushwa kosi cha usalama barabarani mheshimiwa mwenyekiti wetu wa baraza naamini hili tutanzanalo ili taswira ya nchi iwe salama ni pamoja na kutokomeza rushwa iwe ndogo ndogo na kubwa kubwa yote ni rushwa aidha kamanda wa polisi mkuu wa Mwanza kamishi na msaidizi mwandamizi wa polisi Uli Brodi Mutafungwa amesema kuwa baraza la taifa la usalama barabarani toka limeanzishwa kusimamia kamati za mikoa na wilaya umesaidia matumizi sahihi ya fedha zilizotokana na ada za ukaguzi wa magari mbali mbali tunashuhudia kamati nyingi za mikoa zikiwa zimenunua magari kwa ajili ya kufanya highway traffic patrols katika barabara zetu hapa nchini hali ambayo imerahisisha utekelezaji wa majukumu ya baraza katika ngazi majukumu ya baraza lakini pia katika ngazi ya mikoa na wilaya Kauli hiyo imetolewa na afisa ushirikishwaji wa jamii ya Speed Audi Ibrahim kwa niaba ya kamanda wa polisi Talimerolia ni katika kikao cha pamoja kilichowakutanisha wadau mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya pamoja na Tanzania kwa upande wa Talime ili kujadili swala la ukeketaji usisani maeneo ya mipakani akifungua rasmi kikao hicho upendo kaswaga ambaye ni afisa tarafa ya nchugu kwa niaba ya mkuu wa wilaya Talime kanali Maiko Mtenjere anasisitiza swala la ushirikiano baina ya nchi mbili ili kutokomeza uketaji ambapo Valeria ni mgani kutoka asasi ya ATF Masanga ambao wanapiga vita ukatili anasema kuwa maandalizi ya msimu wa ukeketaji tayari yameanza vile kikao hicho kimewashirikisha maofisa wa serikali kutoka nchi jirani ya Kenya nao wanasisitiza swala la ushirikiano hususan maeneo ya mipakani ili kutokomeza ukeketaji na wanataka ifaulu katika nchi yao bila sababu wote kuja pamoja mpando Kenya na Tanzania hatuna shida so nafikiri ya kwamba tukiweka mikakati mizuri naamini hata hii tohara itamalizia kwa sababu tayari serikali imeingiza ndani mkono kanisa limeingiza ndani mikono na sisi wananchi wengine tumeingiza ndani mikono kwa hivyo naamini ya kwamba haitaweza kutushinda nikiripoti kutoka urani talime mkoani mara frankis crofas star tv asante frankis crofas kutoka mkoa wa mara waitimu wa darasa la saba wametakiwa kuwa washauri wazuri kwa vijana wenzao wanaojishughulisha na uhalifu ili waachane na uhalifu taarifa zaidi na robert kakwesi baada ya miaka saba shuleni wanafunzi wa shule ya msingi chemchemu wanamaliza elimu ya msingi katika mafali yao wanaaswa kuwa washauri wazuri kwa vijana wenzao wanaofanya uhalifu kuacha uhalifu na wao kuwa mfano bora kavichani maovu kwenye jamii lakini kawaelimisheni wale ambao wanajita panya rodi majina mengine na nilikuwa kwamba hapa tabora kuna kipindi fulani watoto unaona tumika kwenda pitisha dadishani nyie msienda hivyo mkatoe elimu hiyo sawa jamani eh lakini mkatoe elimu na kutoa matendo dhofu kuna viongozi tuona jambo ni baya tuandika viongozi kuna kiongozi wa mtaa kuna diwani fikisheni hiyo lakini ndio zakaja 
hata kutoa wapi kwenye ofisi ya maadili katika risala yao waitimu wanakiri kuwa klabu za maadili zimekuwa msaada kwao kuachana na uhalifu kabla maadili inaweza kuwasaidia wanafunzi kubadilika kuacha wizi udokozi utolo na kutokufanya kazi za na kutokufanya kazi za darasani ndugu mgeni rasmi watoto pia wameweza kujishughulisha na uboreshaji wa mazingira ya mazingira ya shule mfano kupanga, kupanga mawe kupanda maua na kufyeka nyasi pia kuandaa vikundi mbalimbali vya burudani mfano ngoma kwaya ngonjera mashairi na vichekesho walimu wa imani na wanafunzi wanaomaliza elimu ya msingi wakisema wameandaliwa na kutakiwa tumekuwa na mafanikio makubwa sana kitaaluma lakini pia kimaadili nendeni mkawe kielelezo maana hawa ndio viongozi wa kesho tukiwafundisha maadili wanakuwa na utu watapenda usawa na wenzao lakini ndio viongozi wa baadaye inaashiria ulezi wa mtoto ni sehemu tatu sio sehemu moja au mbili sehemu ya kwanza ni nyumbani mwalimu na mtoto mwenyewe niwaombe sana wazazi wangu wazazi wenzangu tuishi maisha salama yanayofurahisha tusijiingize katika mambo haya hovu ya mitaani mwisho wa siku tukaharibu kata yetu na ile ladha nzuri ambayo inakuja sasa hivi katika kata ya chemchemu ikapotea jumla ya wanafunzi 190 wamehitimu darasa la saba katika shule ya msingi chemchemu iliyopo manispaa ya Tabora Robert Kakwesi Star TV Tabora wakazi wa kijiji cha Uita Katandala katika wilaya Nzega mkoa ni Tabora wameanza kunufaika na mradi wa maji bomba na kuondokana na changamoto ya kusumbuliwa na magonjwa yatokanayo na kunywa maji yasiyo safi na salama taarifa zaidi na Shabani Lupimo kabla ya mradi huu kutekelezwa wakazi wa Uita wanasema hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa changamoto kubwa zamani ilikuwa shida maji tulikuwa tunalala kisimani tulikuwa tunateka hati tongi maji tulikuwa tunafata mbali makaa yalikuwa yanakufa ya watu si umekwenda kisimani utakuja kupigwa mwanzoni hatukuwa na maji kabisa tulikuwa na kisima kidogo pale tulikuwa tukitumia kuanzia mwezi wa kwanza paka mwezi wa nne maji yanakata tunapata shida kwa sababu kijiji hiki hakikuwa na maji lakini tarehe ya leo na serikali kwa jumla ya mama Samia kutupatia pesa na mradi umekamilika na sasa wita watakunywa maji safi na salama uongo kweli mradi huu wa maji bomba katika kijiji cha Witu umejengwa kwa ushirikiano baina ya shirika la World Vision Tanzania kupitia mradi wa ndala na wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa wilaya ya Nzega kwa gharama ya shilingi milioni 164.5 ambapo shilingi milioni 166 laki saba, na tisa na nne zilitolewa na shirika la World Vision Tanzania mpango wa maendeleo ya jamii ndala na shilingi milioni 297 laki nane F27869 na senti 55 zilitolewa na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira vijijini kwa maana ya Luasa Nzega. Akiweka jiwe la msingi mkuu wa wilaya ya Nzega Adivela Bulimba anawataka wananchi kutumia fursa hii kuunganisha maji bomba majumbani. Television inawapongeza sana. Kwa hii miradi ya maji niwaombe wananchi mtumie hii fursa ya uasa kupunguza bei ya mabomba ili muweze kuunga maji majumbani. Ni changamoto gani ambazo tulikuwa tunazipata kabla hatujawa na maji? Tunategemea kuona changamoto hizo hazipo tena. Mbali na maji miradi mingine iliyotekelezwa na World Vision katika kata ya Ndala ni ujenzi wa vyo bora kwenye shule za msingi Busando, Isimba na Wita. Shabani Lupimo, Star TV, Tabora. Tazamaji wa Star TV bado tunaendelea kusalia mkoani Tabora. Imebainishwa kuwa zaidi ya nusu ya walimu wilani Gunga mkoani Tabora 
wanakabiliwa na madeni katika taasisi za mikopo na kusababisha baadhi yao kushindwa kuhudumia familia zao kikamilifu na kukifanya chama cha walimu kuwa na wakati mgumu kutatua changamoto zao Robert Kakwesi anarejea tena Wakiwa katika uchao cha mwaka walimu ila nigunga wanaeleza sababu za kuwa na madeni ambayo yanawaweka katika kati mgumu walimu wengi na katika mikopo unaangalia urahisi waseme ya kupata mikopo ndio tunajikuta tumepeleka kadi zetu kwa watu ambapo watukopesha lakini si lasimi hivyo basi tunaomba serikali kwanza iangalie kwenye swala la nyumba za walimu angalau uweze kutupunguzia ule ukali wa nyumba za kupanga kinachosababisha walimu wengi kuingia katika mikopo cha kwanza kwa sasa hivi ni kulingana na hali ya, ya maisha jinsi ilivyokuwa hali ya maisha kwa sasa imepanda ukilinganisha na kipato ambacho mwalimu anakipata viongozi wa chama cha walimu wilaya ya Igunga wanawasi walimu wa kope kwenye vyombo vinavyotambuliwa na serikali kampuni ambazo zinawanyima walimu kuwapa bank statement zao fupi ili wahame kwenda kukopa kwenye benki zingine sijawahi kupokea malalamiko la ATM kadi ya mtu ila nimepokea malalamiko ya walimu kuitaya kunyimwa bank statement kwenye baadhi ya injo zinazotoa mikopo kwa watu na shauli injozi hizo zisifanye hivyo walimu walienda kwa hiari yao kwenda kuomba mikopo kwa hiyo mtu anapotaka kuhamia kwenye injo, kwenye benki nyingine kwenda kukopa mpe bank statement yake akakope kwa sababu mshahara ni haki yake waende kukopa katika benki ambazo zinatambulika na zina usajili rasmi ambao kuna kuwa na na, na bima ya mikopo ile Afisa utumishi wilaya Igunga Musa Abdala kwa niaba ya Kaimu Mkurugenzi anawataka walimu wote kuchukua tahadhari. Na matapeli wengi wamekuwa wakiwatumia walimu kama kama sehemu ya kujinufaishia. Sasa so, lazima tuwape tahadhari walimu. Lakini pia tuwape tahadhari juu ya uwepo wa sheria ambazo zinazuia e, kufanya ubadhilifu. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi za ujenzi wa madarasa katika maeneo yao. Sasa ukifanya ubadhilifu ufahamu kwamba kuna sheria ya ujumu uchumi sheria ya takukuru e, ambayo kama utakuta na hatia utajikuta unapoteza stake zako zote ambazo unge, kama ungefanya kazi vizuri basi ungelipwa Wilaya Igunga ina jumla walimu 1789 kati yao wanachama wa chama cha walimu wakiwa 1979 sawa na 94 Robert Kakwesi Star TV Tabora Tazamaji taarifa ya Robert Kakwesi kutoka mkoa wa Tabora inatukamilishia mkusanyiko wa habari za kitaifa. Baada ya ujumbe ufuatao nitakuletea habari za kimataifa. Hii ni Star TV Johnny na mimi ni Gigo Mule. karibu sasa katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Takribani watu watatu akiwemo mshukiwa wamefariki na wengine saba kujeruhiwa baada ya ufiatuaji risasi katika shule ya sekondari ya Uma iliyopo St. Louis, Missouri. Grace Meleo anaundani wa habari hii. Mtu mwenye silaha aliingia katika shule ya sekondari ya Sanaa ya Central Vision Performing Arts High School muda mfupi baada ya saa tatu majira ya eneo hilo milango ya shule ilikuwa imefungwa na haijulikani wazi mara moja ni vipi mshukiwa aliingia ndani walioshuhudia wanasema maisha yalinusurika baada ya silaha ya mwanaume huyo kushindwa kufanya kazi katikati ya shambulizi Mshukiwa huyo aliyetambuliwa na polisi kama mwanafunzi wa zamani wa shule hiyo mwenye umri wa miaka 19 alikabiliana kwa risasi na polisi na baadaye alifariki kutokana na majeraha. Sababu ya shambulio katika shule hiyo yenye wanafunzi wapatao 400 haijulikani. Majeruhi saba ambapo wasiana ni watatu na wavulana ni wanne wote hawakuwa na majeraha yanayotishia maisha yao tukigeukia nchini Uingereza I will always be grateful to Boris Johnson for his incredible achievements as prime minister and I treasure his warmth 
and generosity of spirit. Katika hotuba yake ya kwanza kama waziri mkuu Sunak amesema daima atamshukuru Boris Johnson kwa mafanikio yake ya ajabu kama waziri mkuu. This government will have integrity, professionalism and accountability at every level. Sunak anasema serikali yake itakuwa na uadilifu, weledi na uwajibikaji katika kila ngazi. Rish Sunaki anakuwa waziri mkuu wa 57 na wa kwanza Uingereza si mzungu. Alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha Conservative Jumatatu hii wakati chama hicho kinapojaribu kuleta utulivu wa kiuchumi na kujikwamua baada ya umaarufu wake kuporomoka. Mtangulizi wake Lizzie Truss ameondoka madarakani baada ya kutoa taarifa fupi kwa umma nje ya ofisi ya waziri mkuu katika mtaa wa Downing mjini London wiki saba tu baada ya kuidhinishwa na hayati Malkia Elizabeth wa pili Rish Sunak anamrithi Lizzie Truss kama waziri mkuu. Kipaumbele chake cha kwanza kitakuwa kurejesha imani katika uchumi ulioharibiwa kabisa na serikali zilizopita. Sunak ana kibarua kigumu kwani mfumuko wa bei kwa asilimia kumi wa juu zaidi katika kundi la nchi tajiri duniani G7 na wa juu zaidi katika miaka arobaini unapunguza nguvu zao za ununuzi. Matumizi yameathiriwa yalishuka kwa asilimia moja ya nukta nne mnamo mwezi Septemba. Pauni iko chini kabisa na viwango vya riba vinavyoongezeka. Huku deni likipanda kwa kiwango cha kutisha. Deni lina uzito mkubwa kuliko pato la taifa la nchi. Janga la uviko 19 na kisha mzozo wa nishati uliongezeka mara kumi na vita huko Ukraine ndio chanzo cha kushuka kwa uchumi wa Uingereza tukigeukia ukingo wa magharibi Wizara ya Afya ya Mamlaka ya Palestina imesema wa Palestina sita wameuawa na wengine karibu ishirini wamejeruhiwa kufuatia operation ya jeshi la Israel katika ukingo wa magharibi Wizara hiyo ya Afya imeripoti vifo vya watu watatu na majeruhi tisa watatu kati yao wakiwa na hali mbaya baada ya kupigwa risasi na wanajeshi wa Israel Waziri mkuu wa Israel Yair Lapid amesema kuwa Wadi al huth kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina lililopewa jina la Pango la Simba alikuwa miongoni mwa waliouawa katika mji wa Nablus kaskazini mwa ukingo wa magharibi. Jeshi la Israel limesema limefanya operation iliyojumuisha polisi na maafisa wa ujasusi wa kilenga eneo linalotumiwa na viongozi wa andamizi wa kundi la Pango la Simba. Tukiweka nukta katika habari hizi. Takribani watu 16 wamefariki baada ya kimbunga strong kupiga nchini Bangladesh na kulazimisha watu wapatao milioni moja kuhama makazi yao. Maafisa wamesema watu milioni kumi hawakuwa na umeme katika wilaya 15 za pwani huku shule zikifungwa katika mikoa ya kusini na kusini magharibi. Jebun na Hari ambaye ni afisa wa serikali amesema wengi wao walifariki baada ya kuangukiwa na miti wakati wawili walifariki baada ya mashua yao kuzama katika mto Jamuna ulioko sehemu ya kaskazini. Mvua kubwa imenyesha katika sehemu kubwa ya taifa hilo na kusababisha mafuriko katika miji ya Dhaka, Kula na Barisal ambayo imeshuhudia mvua kubwa tangu Jumatatu hii. Tazamaji asante kwa kuendelea kwa nasi na unafuatilia Star TV jioni tumefikia tamati katika mkusanyiko wa habari za kimataifa hivi punde ni habari za michezo na burudani Unajua kwamba Watanzania 1033 wanakufa kila mwaka kutokana na sumu ya moshi wa kuni na mkaa. Sumu hii inasababisha magonjwa ya kupumua pale na poe.